வணக்கம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி பகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் உள்ள நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ஒன்றியங்களில் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று நிறைவடைந்தது தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சுற்றுலா குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஜனவரி ஒன்று அன்று புத்தாண்டு தினத்தில் சென்னையின் பல இடங்களை பத்து ரூபாய் கட்டணத்தில் சுற்றி பார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் ஜனவரி நான்காம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது செல்லாத நோட்டுகளை மாற்றி சொத்து வாங்கியது தொடர்பாக சிறையில் இருந்து சசிகலா உறவினருக்கு எழுதிய கடிதம் வருமான வரித்துறையுடன் சோதனையில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மகாராஷ்டிர அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு அஜித் பவார் துணை முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் முப்படை தலைமை தளபதி பதவியை உருவாக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து தற்போதைய ராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் முப்படைகளின் முதல் தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவினர் கோலமிட்டு வந்த நிலையில் திமுகவிற்கு எதிராகவும் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும் பாஜகவினர் பதிலுக்கு ஆங்காங்கே போட்டி கோலமிட்டு வருகின்றனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் முதல்வராக பதவியேற்ற பின் ஹேமந்த் சோரன் மாநில செயலகத்தில் நடந்த முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அசாம் மாநிலத்திற்கு கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகளை துவக்கி வைக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்தால் அவருக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என ஏஐஎஸ் யு எனப்படும் அனைத்து அசாம் மாணவர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது போராடும் மக்களை கைது செய்து சிறையில் அடைக்கும் உத்தரப்பிரதேச அரசும் மாநில போலீசும் அராஜகத்திற்கு வழிவகுக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளன என காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி முதல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்ததால் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது நாகாலாந்து மாநிலத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கு கூடுதலான அதிகாரத்தை வழங்கும் ஆயுதப்படை சிறப்பு சட்டம் மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது உலகின் வயதான பாஸ்டா என்ற பெண் காண்டா மிருகம் தான்சானியாவில் உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தது பாகிஸ்தானின் கோரிக்கையை ஏற்று காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து விவாதிப்பதற்கான ஒஐசி எனப்படும் முஸ்லீம் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் உள்ள முஸ்லீம் நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாட்டை நடத்த வளைகுடா நாடான சவுதி அரேபியா முன்வந்துள்ளது ஐசிசி வெளியிட்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி இந்த ஆண்டில் அதிகமான நாட்கள் முதலிடத்தில் இருந்து சாதித்துள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்